Num ambiente de amizade e confraternização, terminou assim a época 2017-2018 para os veteranos do Clube de Futebol de Fão, num jantar realizado no Hotel Axis Ofir. A época acho que foi positiva, porque os resultados não interessam grande coisa. O que interessa é o convívio e a camaradagem que há entre si, e a prova está agora neste jantar como nos outros anteriores, em que estamos sempre muitos e unidos. Este ano optámos por convidar os jogadores do Fão e antigos dirigentes, e temos cá o presidente do Clube Atual Fão também, neste convívio que é saudar a camaradagem e o entretimento está entre todos. É no fundo o objetivo do, de vocês ao longo do ano, além de gostarem de futebol e de jogarem futebol, é realmente a confraternização entre todos? Sim, isso é um dos grandes motivos. É estarmos sempre todos unidos e o futebol a gente costuma dizer que é um protejo para estar unido e temos vindo cada vez mais a fazer convívios e não só, e fazer jogos também, que também é importante, que o desporto também com esta idade também é grande e é importante entre todos. Como é que correu a época este ano? Como eu já disse há um bocado, correu bem. E temos um grande torneio que nunca é, é demais falar nele, o Zema Cup em que também correu bastante bem e uniu-nos bastante para este, este fim de época que estamos aqui todos unidos. O Zema Cup é realmente a âncora uh, da existência dos veteranos do Clube de Futebol de Fã? Não é a âncora, mas também é um, um grande incentivo para estes jogadores todos estarem durante o ano todo. A próxima época já está a ser preparada, são os mesmos, há novas aquisições? E, a nível dos jogadores... Praticamente são os mesmos e vamos tentar arranjar mais 5 ou 6 jogadores, bem fal falta fase. Quem eventualmente possa estar interessado em juntar-se a, a esta equipa, o que é que tem que fazer? E, só tem que aparecer aos treinos e, e cumprir com tudo que nós cumprimos até agora, cada jogador, que é a parte de comparecer aos treinos, aos jogos e outras coisas mais estão nos regulamentos. Vocês treinam no, no Complexo Desportivo do Clube de Futebol de Fão? Sim, treinamos todas as quartas-feiras, das 8 e meia da noite até às 10 e meia. E, chova ou faça sol, estamos sempre lá todos. Quando é que se tem início a nova época? E, começamos a época todos os anos em setembro e acabamos em julho. O que é que possas querer aqui deixar como mensagem e também agradecimento de certeza que há que ter uh, em relação a empresas e instituições que vos apoiam? De mensagem deixa que as empresas que nos acompanham durante o ano só, não só no Zema Cup, como no ano todo, temos o caso do Zema Nel, que é o empresário e o dono do, de Casa de Esportes Zema, que nos tem apoiado bastante durante o ano todo, e ao presidente do Clube do Alfão, que nos tem também ajudado e apoiado com as instalações. Nós com regularidade jogámos futebol, portanto, treinámos às, às, às quartas e de 15 a 15 dias, pelo menos, jogámos à bola. Portanto, andámos nestes 10 anos... Na realidade, a representar as cores do Clube Sol de Fão, que foi o clube que, em grande parte de nós, ficou nos corações. E, pelo menos, foi onde a gente se iniciou e acabou por acabar de jogar futebol, federado. Portanto, e como temos gosto pelo futebol, e como vocês também tiveram nos vossos, nos vossos tempos, seguramente, lá vamos continuar. Que, na realidade, durante estes anos, nós temos representado bem as cores do Clube Sol de Fão. Modéstia à parte... Uh, temos ido a uns torneios por aí fora, internacionais inclusive, e vocês devem estar conscientes também que organizamos, se não o melhor, um dos melhores torneios a nível nacional de futebol veterano. Surgiu, portanto, uma ideia dentro do grupo, porque não convidar aqueles que já jogaram a bola no fundo. E por isso é que vocês aqui estão. Porquê é que não estão outros? E isto convém já referir. Não estão outros porque a palavra não passou totalmente, só por causa disso. Não é porque foram escolhidos vocês e os outros não foram escolhidos. Nestas coisas sabem que a gente esquece sempre de muita gente. Foi fantástico para nós este convívio, acho que para vocês também. É uma forma de nós chamarmos, porque, quer se queira, quer não, sabemos que a parte da comunidade fangueira está um pouco afastada do Clube Futebol de Fão. E está afastada porque aquilo que a gente sabe, que muitas vezes aquilo que atrai os fangueiros e os sócios, na verdade é uma equipa sénior, é? mas todos sabemos quais são os custos de uma equipa sénior. Portanto, se vocês, isto é um desafio que vos coloco também, se vocês não têm uma equipa sénior para apoiar, venham apanhar os veteranos de 15 a 15 dias, quando a gente jogar em casa, ou 3 em 3 semanas. Portanto, se algum dia alguém vos bater à porta, é esse o efeito. É na verdade fazer uma coletânea daquilo que é uma coletividade que já tem 60 anos, que é o Clube Futebol de Fão, 
E pronto, e, e de alguma forma ficarmos registados os nossos momentos uh, num livro ou no que seja. Mais uma vez, obrigado. Uh, foi um prazer termos aqui. E quando se fala aqui em futebol sénior, uh, toda a gente fala nos sénior do fundo, uh, nós podemos ter ciclismo, podemos ter outras modalidades e, e, e continuarmos a chamar uh, o futebol fundo. Acho que este convívio que nós fazemos aqui e que tenho muito a agradecer de facto, os veteranos do Clube de Telefone têm dado uma imagem muito positiva, muito positiva, talvez é um grande trabalho que tem feito no clube. Eu agradeço-lhes a representação que eles fazem do, em nome do Clube de Telefone. Entrei no Telefone em 1987, depois fiz uma pausa e hoje continuo a lutar por este clube. Vocês sabem, e eu também ouço, e tive um bocado a oportunidade de falar com alguns colegas vossos, que não vivem muito não vivem os problemas, ou melhor, as negociações que estão a haver e todo este transtorno que se está a passar com o clube. E posso-vos dizer que o Fão continuará a Fão, irá se chamar Clube Futebol de Fão. Muita coisa que se fala aí é completamente absurda. Era bom que na última Assembleia eu fiquei triste uh, pelo momento que o clube vive e estarmos tão pouquinhos, sempre os mesmos, e num jantar, da qual eu também gosto, vermos tantos tanto de vocês, e eu não quero acreditar que só vimos aqui pelo jantar, eu queria que vocês vivessem de facto e, 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 o, o problema do clube, já vos tinha dito isso. E muitos daqueles que vi no último jantar e que vejo hoje aqui, não, não, vi, na, não vi na Assembleia, que era importante para o clube. Nós temos um orçamento, embora não tenhámos equipa cena como falámos, porque é impossível neste momento o Fão ter, ter, ter sénios, uh, temos um, todos os escalões de, 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 de formação. E posso-vos dizer que é um, é um, a formação custa 50 mil euros por ano, embora, custa 50 mil euros por ano, embora eh, a nossa receita, se andar na casa dos 15, 20 mil euros, é, é, é muito. Portanto, quando se fala aqui eh, em ter sénios, é preciso ter os pés bem assentos no chão. E há clubes no Conselho que estão bem piores que o fã, bem piores que o fã, e eu vou-vos dizer porquê, porque não tem nada não têm património, têm dívidas, devem mais nas associações do que deve o fão, portanto, na Associação de Futebol Braga do que deve o fão, portanto, há, há, e fala-se, sobretudo, fala-se do fão. O fão é que tem dívidas, o fão, e o fão não tem, o fão não, quer dizer, o fão clube de, do, do, da sua atividade não tem, o fão tem uma dívida que é de uma, de uma, de uma obra, que custou 4 milhões de euros, e que está a custar a pagar, mas da atividade o Fórum tem. O Fórum há de ter cenas um dia. O Fórum vai ter cenas um dia. Mas tem que estar preparado, e eu sou, sou, estou muito consciente que o Fórum tem que estar bem preparado para ter cenas, porque foram foi os cenas, os cenas, e eu também, também faço meia culpa, que eu fui o primeiro a levar o, o clube aos nacionais, e sei o que, que é que custou nessa época. Custa muito, muito dinheiro. Ninguém joga de borla, como no, no nosso tempo, nós jogávamos de borla, não é? Portanto, hoje ninguém joga de bola. Hoje qualquer jogador, da, mesmo da distrital, diz eu quero 300 euros, eu quero 400 euros, porque senão não jogo. É? Isto é se passa assim. Já se, já se começa a ver isso nos júnior. Já se começa a ver isso nos júnior. Dizer que todas estas, todas estas, estas alterações que poderão existir eh, no nosso clube eh, não, não vão estragar, não vão afetar os veteranos. Eh, fão continuará a fão. Os veteranos continuarão a representar o nosso clube com a camisola do, do Clube Fofão, continuarão a pagar aquilo que paga, também não se livram de pagar, e continuar tudo na mesma. Portanto, tudo que se fala aí é 80% não, não é verdade. Obrigado a todos, obrigado aos mais velhos pela vossa presença aqui e façam aquilo que eu vos digo, apareçam outra vez, para pedir mais uma vez, apareçam no campo ao, ao domingo para ver os nossos juniors, os nossos juvenis, os nossos os nossos infantis e os nossos petizes. Muito obrigado a todos. Obrigado.